Oi meninas e meninos, vamos começar mais um vídeo, dessa vez de resenha. Uh, primeiramente, o batom que eu tô usando é o da May Carey, é a cor bala de goma, tá? Que é um roxinho assim, bem aveludado. Esse batom é bem aveludado, eu gosto muito dele. Da, 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 aliás, da coleção toda da marca, né? Quero gravar um vídeo só de produtos da marca, e, mas eu amo. Vamos lá, hoje eu vou gravar a resenha da Bruma, da Fale Beauty, tá? A Fale Beauty é uma... Eu não sei como é que se fala, mas eu acho que é Fale Beauty. Cosmetics. É uma marca bem baratinha que vocês encontram na Shopee. Deve encontrar na 25 de março também. É uma marca muito baratinha. E eu gosto muito do pó deles. É um dos melhores pós, se não o melhor pó solto que eu tenho. Depois eu vou gravar a resenha dele. Tem uma já tá acabando, inclusive. Mas é uma marca, assim, maravilhosa, que eu tenho gostado muito. É... Daí, tenho usado essa bruma há um tempinho já, apesar de eu ter usado bastante, eu já usei ela umas 15, umas, é, umas 10 vezes e ela ainda tá aqui, ó. Então, vamos lá. É uma bruma, ela vem numa caixinha, a caixinha eu joguei no lixo, sim, a caixinha eu joguei no lixo. Eu tenho mais da caixinha, mas agora a caixinha já tá lá embaixo, daí eu tô com preguiça de pegar. Mas é uma caixinha bem bonitinha. E aqui, ó, vem 140 ml, o, a embalagem é de plástico. E essa aqui que eu tenho é a prata, ela tem a fixadora que é a embalagem preta, ela tem a dourada e ela tem uma amarela que eu não sei o que que é. Vou tentar ver e depois eu falo pra vocês, vou ver se eu escrevo aqui na edição eu mostro pra vocês. Mas essa aqui é a prata. Essa aqui você espalha, é, agita ela bem e daí ó, tem que agitar bem sempre porque se ficar não precisa nem de muito tempo parada. Ela já fica aqui embaixo com o, o pigmento prata, ela já acumula aqui embaixo. Então, você tem que agitar bem. E tá até aqui o modo de uso, tem aqui escritinho, ó, agite bem. Uh, agite o frasco com movimentos verticais para a bruma ficar homogênea. Borrife no rosto uniformemente com os olhos fechados a uma distância de 25 a 30 centímetros. E pronto, é só brilhar. Ó, aqui tá o prateado dela, ela não é muito prateado, tá? Não fica com esse efeito prateado, fica normal a pele, não fica nem um pouco com esse efeito prateado e eu gostei bastante, tá? É uma bruma, assim, muito, muito, muito boa, tem um cheirinho bom, tá falando que é um iluminador, ilumina, hidrata e tonifica e tem extrato de aloe vera 140 ml. Aqui atrás tá falando que foi uma bruma desenvolvida para irradiar brilho, promover a aparência natural da pele, além de oferecer a proteção extra aos danos externos, enriquecida em extrato de aloe vera, a bruma iluminadora é altamente revitalizadora, indicada para o preparo da pele, facilitando, facilitando a aplicação e aumentando a fixação dos itens de make, além de promover uma pigmentação maior do produto como pó e sombra. Eu uso mais ela como finalizadora, eu não, quase não uso como processo de hidratação, tá? Eu vou testar ela mais vezes como processo de hidratação. Ela não é tão hidratante assim como a da MAC, eu tenho uma bruma hidratante da MAC, tá até aqui, ó. Ela não é tão hidratante quanto a da MAC, mas ela hidrata ok, não é... Minha pele é extremamente seca, então ela não... Como hidratante, assim, antes da maquiagem, ela, eu prefiro a da MAC, ela não é tão hidratante. Mas como bruma finalizadora, eu gosto muito, ela faz a maquiagem, apesar de não ter esse, essa característica aqui escrita, ela faz a maquiagem, pelo menos a minha, durar mais, tá? Gosto bastante. O borrifador, gente, isso aí é um problema à parte. O borrifador dela, ele é direcionado, tá? Ele não borrifa assim... De você ver as nuvens, ele é bem direcionado. Eu vou aplicar aqui, não era pra eu estar aplicando, por quê? Porque eu já tô com a maquiagem aqui finalizada, eu já apliquei ela, mas eu vou aplicar com vocês. Ele é um borrifador mais direcionado, e daí fica bem molhado, por isso que a gente passa pouquinho. E também vocês não... minha pele tá bem iluminada, porque eu usei vários testes aqui de outras coisas, outros vídeos. Mas vocês... É, ela não dá, não deixa também muito iluminada não, tá? Ela deixa normal, não deixa iluminada, não. Ó. É bem direcionado, bem direcionado mesmo. 
Então, vocês têm que tomar cuidado em uma distância boa, porque senão você vai levar a jatada na cara. E ela demora um pouquinho para secar, né? Mas aí também depende do, da quantidade que você passa. É, ela tem um cheirinho muito bom. Como se fosse de aloe vera mesmo. É um cheirinho muito bom. E, gente, super indico essa bruma, tá? É uma bruma maravilhosa, super baratinha. Eu comprei no site da Florenza. O preço dela tá na faixa de 6 reais na Shopee por 7 reais. Até menos, em promoção vocês conseguem pagar até menos nela. Ela é bastante, vem bastante produto, é bem grande ó, o produto. Eu tenho usado apenas ela ultimamente. A da MAC eu tenho usado quando minha pele, eu vou sair à noite, assim, à noite, à noite, pra alguma cor jantar, alguma coisa assim. E a minha pele tá muito seca, eu uso a da MAC. Mas essa aqui super funciona e é muito boa, deixa a pele assim bem, é, eu acho que tira... Como bruma finalizadora, eu gostei bastante. Apesar de não ter escrito que é pra usar como finalizadora. Ela deixa... Tem o um aspecto, né, da maquiagem de pesada, né? Ó, inclusive aqui eu tô usando vários produtos, assim, que são considerados pesados e tudo mais. Tô usando a base da MAC, a Studio Fix. Então, ela tira esse aspecto, né? E tenho gostado muito, tá? Essa aqui eu super indico pra vocês. Uma bruma muito boa. Depois eu vou gravar a resenha também do pó. Porque é um pó, o melhor pó que eu tenho, muito fininho. Mas aí eu vou testar, é, gravar a resenha aplicando com vocês. Daqui a um tempinho, esse brilhinho vai todo descer. Então, você tem que sempre agitar bem. Eu fico com um pouquinho de preguiça, mas eu tenho que agitar, porque senão o brilho não vai sair, né? Mas eu agito bem e você tem que ficar olhando aqui embaixo pra ver se realmente tá bem agitado pra poder passar. Então é isso, gente, essa foi a resenha rapidinho aí dessa bruma, que eu tenho amado, uma bruma baratinha. Uh, vou fazer resenha de vários produtos que eu tenho, eu tava parada nas resenhas, mas eu vou fazer de vários produtos, de batons, de coisas que eu tenho, apesar de ter muitas resenhas na internet, muitas resenhas, eu vou fazer sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!